హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీనివాస్ మీ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలు మనం రైల్వే గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషన్లో భాగంగా అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి కట్ ఆఫ్ యొక్క డేటాని డిస్కస్ చేద్దాం లెట్స్ గెట్ ఇన్ డోర్ వీడియో ఈ యొక్క వీడియోలో మనం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ యొక్క నోటిఫికేషన్ని పాయింట్ అవుట్ చేసుకుంటూ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ యొక్క ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ అని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం బికాస్ కట్ ఆఫ్ అనేది మనకు క్లారిటీ ఉంటేనే దాన్ని బట్టి మనం ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే మనకు జాబ్ అనేది కన్ఫామ్గా ఉంటుందో ఒక ఐడియా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనం నెక్స్ట్ వెళ్ళేటటువంటి ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ పైన కానీ లేకపోతే మన యొక్క స్ట్రాటజీస్ పైన కానీ ఇంపాక్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క వీడియోలో మొత్తం కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ అయితే డీటెయిల్గా ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి వీడియోని చివరి వరకు చూడండి విత్ ప్రూఫ్స్ తోటి కూడా ఈ యొక్క వీడియో అయితే డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ వచ్చేసి అసలు ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో దిస్ ఈస్ ద అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ రైల్వే గ్రూప్ డి సో మనకు నోటిఫికేషన్ అనేది ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడో తారీఖు రోజు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అయితే ఇష్యూ అయితే చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఉన్నటువంటి పోస్టులు ఒకసారి చూద్దాం సో మన యొక్క సికింద్రాబాద్ కనుక తీసుకుంటే మొత్తం మీద తొమ్మిది వేల మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది పోస్టులు అయితే ఈసారి భర్తీ అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో వీటికి సంబంధించి గత నోటిఫికేషన్ రిఫరెన్స్గా తీసుకొని గతంలో ఏ విధంగా ఫిల్ చేశారు ఎంత టైం పట్టింది డీవీకి అండ్ అదేవిధంగా పీటీకి వాటి యొక్క కట్ ఆఫ్ లేని అండ్ అదేవిధంగా డీవీకి డీవీకి కట్ ఆఫ్ యొక్క వేరియేషన్ ఎంత ఉంది అండ్ అదేవిధంగా మనకు ఎంత ఛాన్స్ ఉంటుంది కట్ ఆఫ్ వచ్చే అవకాశం ఎంత మటుకు మనం ప్రిపరేషన్ ఏట్ సబ్జెక్ట్స్ పైన ప్రిపరేషన్ ఫోకస్ బాగా చేస్తే మన యొక్క నేమ్ అనేది ఈ యొక్క తొమ్మిది వేల మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో ఉంటుంది అనేది ఈ యొక్క వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నోటిఫికేషన్ కనుక తీసుకుంటే మనం పీఈటీ నుంచి రీసెంట్గా రిలీజ్ అయినటువంటి డివీ ఫైవ్ దాకా ఉన్నటువంటి టోటల్ డేటాని డిస్కస్ చేసుకుంటూనే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ యొక్క కట్ ఆఫ్ని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో మోస్ట్ అథెంటిక్ అయినటువంటి డేటా ఇది ఓకేనా ఇదంతా కూడా అఫీషియల్గా రైల్వే వాళ్ళ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్ ద్వారానే కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది జీరో టూ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కనుక తీసుకుంటే మొత్తం ఆరు వేల ఐదు వందల ఇరవై మూడు పోస్టులకి మన యొక్క సికింద్రాబాద్ అయితే నోటిఫై అయితే చేయడం జరిగింది వీళ్ళ యొక్క ఎగ్జామ్స్ అనేది సెప్టెంబర్ పదిహేడు నుంచి డిసెంబర్ పదిహేడు దాకా దాదాపుగా మూడు నెలలు అయితే వీళ్ళ యొక్క ఎగ్జామ్స్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరిగింది సో వీళ్ళ యొక్క పీఈటీ కనుక తీసుకుంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చ్ ఇరవై ఐదు నుంచి ఏప్రిల్ మూడు దాకా అంటే దట్ మీన్స్ మనకి యొక్క ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మూడు నెలలకు మనకి యొక్క పీఈటీ అయితే కండక్ట్ అయితే చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో చూస్తున్నారు కదా త్రీ మంత్స్ సో ఇక్కడ మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది సో మన యొక్క ఎగ్జామ్స్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత త్రీ మంత్స్లో మనకైతే పీటీ అయితే కనిపిస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు ఒక కోటి ఎనభై లక్షల దాకా అప్లికేషన్స్ ఉన్నప్పటికీ ఓకేనా ఒక కోటి ఎనభై లక్షల మంది అప్లై చేసినప్పటికీ వాళ్ళకి త్రీ మంత్స్లో వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా పీటీ కండక్ట్ చేయగలిగారు అంటే ఇప్పుడు అప్లై చేసిన వాళ్ళైతే ఒక కోటి పదిహేను నుంచి ఇరవై లక్షల మంది యావరేజ్ ఉన్నారు కదా సో యాజ్ పర్ ద షెడ్యూల్ ప్రకారంగానే వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు తీసుకుంటే పీటీకి త్రీ మంత్స్ అయితే మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా పీటీకి ఎలిజిబుల్ కావాలంటే పీటీకి సంబంధించి కట్ ఆఫ్ అని క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా సో పీటీ యొక్క కట్ ఆఫ్ దట్ మీన్స్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ కన్నా తీసుకుంటే జీరో టూ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్కి సో యూఆర్ కన్నా తీసుకుంటే సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ ఓబీసీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ ఎస్సీకి ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఎస్టీకి ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ద పీటీ సో పీటీ క్లియరెన్స్ అయిపోగానే జాబ్ వస్తుంది అంటే రాదు నెక్స్ట్ ఏం కావాలి డీవీలో క్లియరెన్స్ అవ్వాలి డీవీలో క్లియరెన్స్ అవ్వాలి తర్వాత మెడికల్ కూడా క్లియరెన్స్ రావాలి ఆ తర్వాతనే మనకు పోస్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో పీటీ అనేది మనకు ఒక నామినల్ ఎగ్జామ్ లాంటిది అనమాట సో పీటీ క్లియరెన్స్ అయితేనే డీవీకి వెళ్తాం సో మన యొక్క పోస్టింగ్ సంబంధించి మెయిన్ డేటా అనేది డీవీలో ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డీవీ యొక్క కట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ డీవీ యొక్క కట్ ఆఫ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ సో యూఆర్ చూడండి మనకు పీటీకి సిక్స్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ అందరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే నేను పీటీ క్లారిఫై అయితే సరిపోతుంది అని ఈరోజు కూడా పీటీ క్లియర్ చేసిన చాలా మంది కూడా డీవీకి అయితే వెళ్ళలేదు ఓకేనా ఇప్పటికి కూడా అంటే ఈరోజు కూడా పీటీ ఎవరైతే క్లియర్ చేశారో వాళ్ళందరిలో కొంతమంది మాత్రమే డీవీకి వెళ్ళడం జరిగింది అందరు కూడా ఛాన్స్ రాలేదు కాబట్టి పీటీ కట్ ఆఫ్ని పట్టించుకోవద్దు చాలామంది పీటీ కట్ ఆఫ్ చూసేసుకొని ఈ యొక్క పీటీ కట్ ఆఫ్ క్రాస్ అయిపోతే సరిపోతుందని అనుకుంటున్నారు కానీ అది పాజిబుల్ కాదు
అండ్ ఇక్కడ సిక్స్టీ నైన్ ఇక్కడ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ అండ్ ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ వేసుకుంటే దాదాపుగా ఫైవ్ మార్క్స్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ కన్నా తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత మైన్యూట్గా ఉందో ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ అయితే ఇక్కడ జీరో పాయింట్ త్రీ నైన్ అంతే ఓకేనా సో జీరో పాయింట్ ఎంత డిఫరెన్స్ సెవెన్ ఎస్టీలో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది జస్ట్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ అంటే ఒక్కలో ఇద్దరు సర్టిఫికేట్స్ అయినా లేకపోవడం లేకపోతే వాళ్ళ కనుకనే బెటర్ పోస్ట్ వచ్చేసి ఆ యొక్క పోస్ట్ని వికెంట్ ఉంచడం వల్ల మనకి ఒక గ్యాప్ రావడం జరిగింది ఓకేనా సో ఓసీలోనే మనకు పెద్ద తేడా కనిపిస్తుంది కానీ మిగిలిన అన్ని కూడా మనకు ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్సే డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ డివి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో థర్డ్ డివి సెవెంటీ వన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ నుంచి సెవెంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఓకేనా ఇంత దగ్గరికి రావడం జరిగింది అండ్ ఇది సిక్స్టీ నైన్ అయితే సిక్స్టీ ఎయిట్ ఓకేనా సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ అంటే ఇది కూడా సిక్స్టీ నైన్ అప్రాక్సిమేట్గా ఇది కూడా పాయింట్లలో తేడా అండ్ ఇది కూడా పాయింట్లలోనే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ డిజిట్స్ ఓకే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ డిజిట్ డిసైడ్ అయింది ఓకేనా ఎంత తక్కువగా కట్ ఆఫ్ అనేది తగ్గిపోయింది ఓకేనా జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ తేడా ఓకేనా జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ దట్ మీన్స్ మోస్ట్లీ ఒక్కళ్ళు తప్పితే ఇద్దరే ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్ అయితే అవ్వడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్టీ కూడా దాదాపుగా మనకైతే అంతే పాయింట్లలోనే తేడా కనిపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ డివి ఓకేనా సో ఫోర్త్ డివి సో ఇది యుఆర్ కన్నా తీసుకుంటే సెవెంటీ ఓబీసీ కన్నా తీసుకుంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ టూ ఎస్టీ కన్నా తీసుకుంటే సిక్స్టీ అండ్ నెక్స్ట్ రీసెంట్గా మనకు వచ్చింది ఫిఫ్త్ డివి ఫ్రెండ్స్ సో రీసెంట్గా రెండు వందల ఎనభై ఒక మంది అయితే సెలెక్ట్ అయితే అవ్వడం జరిగింది ఒక ఫిఫ్త్ డివిలో పోస్టింగ్లోకి అయితే ఎక్కడం జరిగింది సో రీసెంట్గా జరిగింది జస్ట్ టూ టు త్రీ డేస్ బ్యాక్ జరిగింది ఈ యొక్క డివికి సంబంధించి ఫైనల్ క్లియరెన్స్ అనేది సో వీళ్ళ యొక్క కట్ ఆఫ్ కన్నా తీసుకుంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూడండి మీకు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది కదా ఓకేనా సో ఐదు డివిలు అయిపోయిన తర్వాత ఓకేనా ఐదు డివిలు అయిపోయిన తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్కి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో క్లియరెన్స్ ఇస్తే అంటే దట్ మీన్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత కట్ ఆఫ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సెవెంటీ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ దట్ మీన్స్ మీరు ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో పాస్ అయితే సరిపోతుంది లేదా ఫిఫ్టీ క్రాస్ అయితే సరిపోతుందంట అనేటటువంటి మాటలు పట్టించుకోకండి అఫీషియల్గా ఇచ్చినటువంటి కట్ ఆఫ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా అఫీషియల్గా వచ్చినటువంటి కట్ ఆఫ్స్ కాబట్టి వీటిని మనం బేస్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సంబంధించి కనుక తీసుకుంటే ప్రిపరేషన్కి వచ్చినటువంటి టైం సెవెన్ మంత్స్ అండ్ అదేవిధంగా నోటిఫికేషన్ సంబంధించి మనకు ఫిబ్రవరి పదిన రావడం జరిగింది ఎగ్జామ్ అనేది ఈ యొక్క టైంలో స్టార్ట్ అయింది అండ్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ టైంలో కూడా కొన్ని ప్రెజర్స్ పడ్డాయి ఏంటిది తెలంగాణ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కనుక తీసుకుంటే విఆర్ఓ గ్రూప్ ఫోర్ ఉంది చాలామంది ఈ యొక్క ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయలే గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ అప్పుడు ఈ యొక్క ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు కూడా గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ కూడా వదిలేసారు ఓకేనా అప్పుడు తెలంగాణ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండే ఏపీలో కూడా ఏఎల్పి ఎగ్జామ్స్ మంచి సెకండ్ స్టేజ్ ప్రిపరేషన్ చేయడం వల్ల దీనికి కొంతమంది అయితే అటెండ్ అవ్వలేదు అదొకటి కూడా మనకి ఇక్కడ కొంత లాస్ అయితే అవ్వడం జరిగింది క్యాండిడేట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అప్పుడు విఆర్ఓ గ్రూప్ ఫోర్ కూడా ఉంది తెలంగాణలో కాబట్టి చాలామంది రాయలేదు అండ్ అదేవిధంగా మనకు లెస్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ అనేవి అవైలబిలిటీలో ఉండడం జరిగింది ఓకేనా జస్ట్ టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ అంత మాత్రమే అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి మార్క్ టెస్ట్లు కూడా మనకు లోకల్ లాంగ్వేజ్ అంటే తెలుగు లాంగ్వేజ్లో కూడా అంత ఎక్కువగా అవైలబిలిటీలో లేవు ఇవి మనకు డ్రాబ్యాక్స్ ఓకేనా సో ప్రిపరేషన్ టైం తక్కువగా ఉంది అండ్ అదే విఆర్ఓ గ్రూప్ ఫోర్ పెద్ద పెద్ద నోటిఫికేషన్ మనకు అప్పుడు అందుబాటులోనే తెలంగాణలో ఏపీలో కన్నా తీసుకుంటే ఏఎల్పి సెకండ్ స్టేజ్ ప్రిపరేషన్ చేయడం ప్రీవియస్ పేపర్లు అవగాహన లేకపోవడం అసలు క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంటుందో అవగాహన లేకపోవడం మార్క్ టెస్ట్లు కూడా లోకల్ లాంగ్వేజ్లో చాలా చాలా తక్కువగా అవైలబిలిటీలో ఉండడం అసలు సిలబస్ పైన పూర్తి గ్రిప్ అనేది లేకపోవడం అనేది దీని యొక్క డ్రాబ్యాక్ ఇన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నప్పటికీ ఇంత కట్ ఆఫ్ అనేది రావడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఓకేనా సో ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డి జీరో వన్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సంబంధించి ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ఎగ్జామ్ ప్రకారంగా కట్ ఆఫ్ అని డిస్కస్ చేద్దాం సో నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రిపరేషన్ టైం ఎంత అప్పుడు ఎయిట్ నెలలు ఉంటే ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాల ఐదు నెలలు మూడు సంవత్సరాల ఐదు నెలలు ఓకేనా దాదాపుగా నలభై నెలలకు పైగా మనకైతే ప్రిపరేషన్ రావడం జరిగింది ఓకేనా సో మొత్తం పోస్టులు తొమ్మిది వేల పోస్టులు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది మన యొక్క సికింద్రాబాద్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే అనాలి
ఈ యొక్క గ్యాప్లో బేసిక్స్ ఐడియా అయితే రావడం జరిగింది అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే థౌజండ్ ప్లస్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ అనేవి మనకు అవైలబిలిటీలు ఉన్నాయి మార్కెట్లో అండ్ తెలుగు లోకల్ లాంగ్వేజ్లో మార్క్ టెస్ట్లో ఆ యొక్క స్టాండర్డ్స్ కూడా బెటర్గా అవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇది మనకు డిక్రీజ్ అయిపోయింది అనమాట అంటే ఈ యొక్క ఎస్ఐపిసికి వెళ్ళే క్యాండిడేట్స్ ఏపీలో గ్రూప్ ఫోర్ అండ్ అదర్ అటెట్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ వాటికి సంబంధించి వాటికి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రిపేర్ అయ్యే క్యాండిడేట్స్తో పోల్చుకుంటే ఇవి మనకి ఎక్కువ బెనిఫిట్ అవ్వడం వల్ల కట్ ఆఫ్ అనేది పెద్ద ఇంపాక్ట్ అయితే పడదు కాకపోతే మనకు కొన్ని కారణాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి కట్ ఆఫ్లో కొద్దిగా వేరియేషన్ రావడానికి నెంబర్ వన్ వచ్చేసి పోస్ట్ల ఇంక్రీస్ ఓకేనా పోస్ట్ల ఇంక్రీస్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ అటెండెన్స్ ఓకేనా నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ అటెండెన్స్ తక్కువ కావడం వల్ల మనకి ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసి ఎన్టీపీసీ ఓకేనా ఎన్టీపీసీ సిబిడి టూ ఆల్రెడీ రీసెంట్గా అయిపోవడం జరిగింది సో ఎవరైతే ఎన్టీపీసీ సిబిడి టూ క్లియరెన్స్ చేసిరో వాళ్ళందరూ కూడా మోస్ట్లీ ఎన్టీపీసీ వైపే వెళ్ళిపోతారు ఎందుకు అంటే వాళ్ళకు అదే పెద్ద పోస్ట్ కాబట్టి సో గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసినప్పటికీ వాళ్ళు ఎవరు కూడా పోస్టింగ్లోకైతే రారు మ్యాక్సిమం ఎవరికైతే ఎన్టీపీసీ సెలెక్ట్ అయిపోతారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్టీపీసీ సైడ్ వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి దాదాపుగా ముప్పై ఐదు వేల మంది ఓకేనా సో దాదాపుగా ముప్పై ఐదు వేల మంది ఎన్టీపీసీ సైడ్ వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి సో మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంపిటీషనే మేజర్గా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ నుంచి ఫోర్ ల్యాక్ మెంబర్స్ ఇన్ ఆల్ ఓవర్ ద ఇండియా ఆల్ ఓవర్ ద ఇండియాలో మూడు పాయింట్ ఐదు నుంచి నాలుగు లక్షల మంది మాత్రమే ఫుల్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో ఉండడం జరిగింది మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపుగా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ మెంబర్స్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ రిమైనింగ్ వాళ్ళందరూ కూడా అటెంప్ట్ చేసే క్యాండిడేట్స్ సో ఓకేనా సో ఈ విధంగా అయితే మనకైతే ఎనాలసిస్ చేసుకొని దాని ప్రకారంగా ఫస్ట్ డీవీకి ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫస్ట్ డీవీకి ఓకేనా ఫస్ట్ డీవీకి ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ కనుక తీసుకుంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఫర్ ఓసీ అండ్ అదేవిధంగా ఓబీసీ సిక్స్టీ నైన్ ఎస్సీ సిక్స్టీ టూ అండ్ అదేవిధంగా ఎస్టీకి ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫర్ ఫస్ట్ డీవీ అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకు టూ టు త్రీ మార్క్స్ అయితే టోల్ రైన్స్ ఉంటాయి అది పేపర్ హార్డ్నెస్ని బట్టి అండ్ అదేవిధంగా వాళ్ళు ఉపయోగించేటటువంటి నార్మలైజేషన్ ఫార్ములాని బట్టి అండ్ అదేవిధంగా క్యాండిడేట్స్ ఒక అటెండెన్స్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ టూ టు త్రీ మార్క్స్ అయితే టోల్ రైన్స్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ పీఈటీ సో పీఈటీ కన్నా తీసుకుంటే సెవెంటీ మార్క్స్ అయితే ఓసీకి ఓబీసీకి సిక్స్టీ వన్ అండ్ అదేవిధంగా ఎస్సీకి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎస్టీకి ఫిఫ్టీ టూ సో దీనికి కూడా టూ టు త్రీ మార్క్స్ అయితే టోల్ రైన్స్ ఉంటుంది సో సమ్ అదర్ ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి కదా సో ఎస్ఐ పీసీ వాళ్ళందరూ కూడా అటు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది కాబట్టి ఒకవేళ బాగా చదివేటటువంటి ఆ యొక్క నాలుగు లక్షల మందిలోనే మన యొక్క తెలంగాణ ఏపీ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఆ యొక్క గ్రూప్ ఫోర్ కానీ ఎస్ఐపీసీ కానీ ఫోకస్ చేస్తే సో నార్మల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఎన్టీపీసీలో సక్సెస్ సాధించలేకపోయారో వాళ్ళే గ్రూప్ డిలో బాగా పర్ఫామ్ చేసేస్తే వాళ్ళు ఇక్కడ సీట్ అని కన్ఫామ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఛానల్ ఓకేనా చాలామంది కూడా గ్రూప్ డి కట్ ఆఫ్ ఇవ్వండి కట్ ఆఫ్ ఇవ్వండి ఆ యొక్క కట్ ఆఫ్ ప్రకారం మేము ప్రిపేర్ అవుతాం దాన్ని బట్టి మేమైతే షెడ్యూల్ చేసుకుంటామని దాన్ని బట్టి కనుక తీసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరి యొక్క టార్గెట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకేనా సో సెవెంటీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ సో మీరు ఓసీ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎవరైనా సరే మీ యొక్క టార్గెట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అయితే మనకు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ మనకి ఎట్లయినా నెగిటివ్లు పడిపోతాయి ఆ తర్వాత అది ఇంకా టూ టు త్రీ మార్క్స్ మేము ఇంకేస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది కనీసం ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ కాడికి వస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది నార్మలైజేషన్ వల్ల మళ్ళీ మనకు ఒక ఎక్స్ట్రా ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ పెరగడం లేకపోతే ఒక టెన్ మార్క్స్ లేకపోతే ఫైవ్ మార్క్స్ అయినా పెరగడం వల్ల మళ్ళీ ఒక కట్ ఆఫ్ దగ్గరికి రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ యొక్క వీడియోని మళ్ళీ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందామంటే రైల్వే రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది కదా రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదే కట్ ఆఫ్ని నేను మీ ముందర పెట్టేస్తా దాంతోపాటు యొక్క పీడిఎఫ్ కూడా మీకు ఇచ్చేస్తా మీరు ఎనాలసిస్ చేసుకోండి లాస్ట్ టైం కట్ ఆఫ్కి ఈసారి కట్ ఆఫ్కి మైన్యూట్గానే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది తప్ప మేజర్గా ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ థర్టీ మార్క్స్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు ఓకేనా లాస్ట్ టైం ఎవరైతే గ్రూప్ డి పాయింట్ అవుట్ చేసారో వాళ్ళందరూ కూడా తెలిసి ఉంటుంది కట్ ఆఫ్ అనేది ఎట్లా చేస్తారు డీవీ డీవీకి ఎంత వేరియేషన్ వస్తుంది మీరు అక్కడ విజువల్గా చూస్తున్నారు కదా సో ఇప్పుడు మీ యొక్క టార్గెట్ సెవెంటీ ఫైవ్ కదా ఈ యొక్క సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ని ఈ యొక్క ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో ఎట్లా క్రాక్ చేయాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో
ఆ ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా వీటిపైన ఫోకస్ చేసుకుంటే ఇంకా ఫైవ్ టు టెన్ మార్క్స్ అని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లాంటివన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో మీ అందరూ అడుగుతున్నటువంటి కట్ ఆఫ్ డేటాకి ఈ యొక్క వీడియో అయితే సమాధానంగా నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఒకవేళ ఇంకా మీకు డౌట్ ఉంటే మాత్రం నాకు డైరెక్ట్గా టెలిగ్రామ్లో కాంటాక్ట్ అవ్వండి పర్సనల్గా నేను మీకు సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో నెక్స్ట్ మేము మనకు నేడదో కలుద్దాం అండ్ అదేవిధంగా మన యొక్క ఛానల్ ద్వారా ఆల్రెడీ మీకు ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఫ్రీ బుక్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది శ్రీనివాస్ మేక్ అకాడమీ యాప్లో ఆల్రెడీ మీకు స్టడీ మెటీరియల్స్ అనే అందుబాటులో ఉన్నాయి సో ఆ స్టడీ మెటీరియల్స్ ఉపయోగించుకోండి ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ తెలుగు మీడియం స్టాండర్డ్ అయినటువంటి మెటీరియల్స్ ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఎవరికైనా ఒకవేళ కోర్స్ కావాలని అనుకుంటే ఫ్రమ్ బేసిక్ నుంచి ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్ దాకా ఓకేనా అసలు సబ్జెక్టే రాజు మాకు లేదా మాకు బేసిక్స్ ఇవ్వచ్చు లేదా మాకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ పైన గ్రిప్ లేదు అనుకునే వాళ్ళు ఈ యొక్క కోర్సును అయితే ఉపయోగించుకోవచ్చు బైలింగ్వల్ కంటెంట్ అనేది అందుబాటులో ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా వీడియో ఒక టోటల్ లేదా వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఉపయోగించుకోండి ఈ యొక్క వీడియోని అందరూ కూడా షేర్ చేయండి ఓకేనా అండ్ జై హింద్ జై భారత్